ரெண்டு சாம்வேலின் புஸ்தகம் ஐந்தாம் அதிகாரம் ஆறாம் வசனத்திலே இப்படியாக சொல்லுகிறது இதற்குள் பிரவேசிக்க தாவிதினால் கூடாது என்று சொல்லி தாவிதை நோக்கி நீ இதற்குள் பிரவேசிப்பதில்லை ஏனா குருடரும் சப்பானிகள் உன்னை தடுப்பார்கள் தாவித் எந்த விதமான நெகட்டிவான தாட்சையும் விசுவாச அவிசுவாசமான வார்த்தைகளையும் கேட்டுட்டு அவன் சோர்ந்து போகவில்லை அவன் முன்னேறினான் அவன் தொடர்ந்து தன்னுடைய ஓட்டத்தை ஆரம்பிக்கிறான் எவன் என்ன சொன்னா என்ன சொல்லாம போனா என்ன என்னை அழைத்த தேவன் என் மேல ஒரு நோக்கத்தை வைத்திருக்கிறார் என்னை அழைத்த தேவன் என் மேல ஒரு பெரிய தேவ திட்டத்தை வைத்திருக்கிறார் உங்களை அழைத்தவர் இந்த நிகழ்ச்சியை பார்த்து கொண்டிருக்கிற தேவ பிள்ளைகளை உங்களை பார்த்து சொல்லுகிறேன் உங்களை குறித்து தேவன் ஒரு பெரிய திட்டத்தை வைத்திருக்கிறார் சாதாரண திட்டம் அல்ல உலகத்தை அசைக்கிற ஒரு வல்லமையான திட்டம் உங்களை கொண்டு தேசத்தை அசைக்கிற திட்டம் உங்களை கொண்டு அநேகர் ஆறுதல் அடைகிற ஒரு திட்டம் உங்களை கொண்டு அநேகர் எலும்புகிற ஒரு திட்டம் உங்களை கொண்டு அநேகர் சாம்பல் இருக்கிறவர்கள் சிங்காரத்திற்கு போகிற ஒரு திட்டம் மேன்மையான திட்டங்கள் கத்தருடைய ஆவியான நம்ம மேல வைத்திருக்கிறார் எத்தனால் சோர்ந்து கிடக்க போகிறீர்கள் இன்னைக்கு கர்த்தருடைய ஆவியானவர் உங்களை எழுப்ப விரும்புகிறார் அவனை பார்த்து சொல்லுகிறார்கள் நீ இதில் பிரவேசிப்பதில்லை குருடரும் சப்பானிகள் உன்னை தடுப்பார்கள் நான் சொல்லுகிறேன் நிகழ்ச்சியை பார்த்து கொண்டிருக்க தேவ பிள்ளை உனக்கு உரதமாய் வருகிற எல்லா தடுக்கிற காரியங்கள் தடைகள் நசரனாகிய இயேசுவை நாமத்தில் இந்த நிகழ்ச்சியை பார்த்து இருக்கிறவர்களே உடைந்து போகிறதை பார்க்கிறேன் எரியோ கொட்டைகள் உடைந்து போக போகிறது எரியோ கொட்டைகள் சின்ன பின்னமாக போகிறது உன்ன வாழ்க்கையில நீ மேன்மை அடைய முடியாதபடி நீ உன்னதத்தை தொட முடியாதபடி உயர்வை பார்க்க முடியாதபடி எந்தெந்த காரியங்கள் உன்னை அடிமைப்படுத்தி தடுத்து கொண்டிருக்கிறதோ பரிசுத்த ஆவியானவர் தடைகளை நீக்கி போடுகிறவர் இன்னைக்கு உனக்கு முன்பதாக கடந்து போக போகிறார் தடைகளை மாற்ற போகிறார் எல்லா தடைகளும் மாற போகிறது குடும்பத்தில் தட பிசினஸ்ல தட ஊழியத்தில் தட பிள்ளைகளுடைய திருமண காரியத்தில் தட கர்ப்ப பிறப்புல தட கல்வி திருமண காரியங்களுக்கு பிறகும் தடைகள் மேன்மை அடைய முடியல உன்னதத்தை பார்க்க முடியல அற்புதங்களை பெற்றுக்கொள்ள முடியல வாக்கு தத்தத்தை சுதந்திரிக்க முடியல எதை செஞ்சாலும் தடைகள் 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 இன்றைக்கு கருத்துடைய ஆவியான ஒரு தடைகளை மாற்ற போகிறார் தடைகள் மாற போகிறார் அது என்ன தடைகளா இருக்கட்டும் இஸ்ரேல் ஜனங்களுக்கு முன்பதாக பெரிய தடைகள் இருந்துச்சு நல்லா கவனிக்கணும் ரகசியத்தை சொல்லுகிறேன் தேவ பிள்ளைகள் எகிப்து தேசத்திலிருந்து கர்த்தர் அவர்களை விடுவித்து மோசங்கிற இரட்சகன் மூலமாய் தேவனுடைய மனிதன் மூலமாய் கர்த்தர் விடுவித்து கொண்டு வருகிறார் எகிப்திலிருந்து வெளியே வருகிறார் வெளியே வரும் பொழுது பெரியதான ஒரு தடைகளை நாம் பார்க்கிறோம் அதுதான் செங்கடல் செங்கடல் சாதாரண கடல் அல்ல சி பயங்கரமான ஒரு கடல் அப்போ அவங்க வந்து கொண்டிருக்கும் பொழுது அற்புதங்கள் நடக்கவில்லை அவர்கள் எகிப்திலிருந்து புறப்பட்ட உடனே செங்கடல் பிளந்து போகவில்லை அந்த இடத்திலே வந்து அவர்கள் நிற்கும் பொழுது அது பிறந்தது அது பிரிந்தது அந்த இடத்திற்கு வந்து அவர்கள் நிற்கும் பொழுது அந்த செங்கடல் பிரிந்து போனது மோசை கரங்களை உயர்த்தின பொழுது செங்கடல் ஒரு கற்குவியல்களை போல சுவரை போல பிரிந்து தேவ பிள்ளைகளுக்காக வழிகளை கொடுத்தது நீ நிற்க வேண்டிய இடம் வரும் பொழுது நீ நிற்கிற வேண்டிய இடத்திலே கர்த்தருடைய ஆவியானவர் உன்னை கொண்டு வந்து நிறுத்தும் பொழுது நிச்சயமாக சொல்லுகிறேன் அது செங்கடலா இருக்கட்டும் யோர்தனா இருக்கட்டும் எவ்வளவு பெரிய காரியங்களா இருக்கட்டும் நிச்சயமா இது வழி கொடுக்கும் என்பதில் சந்தேகம் இல்லை எத்தனை தேவ பிள்ளைகள் நம்புறீங்க எந்த தேவ பிள்ளைகள் விசுவாசிக்கிறீங்க இன்றைக்கு கர்த்துடைய ஆவியானவர் உனக்கு சொல்லுகிறதை சொல்லுகிற நீ நிற்க வேண்டிய இடம் வரப்போகிறது இந்த வருஷத்திலே கர்த்துடைய ஆவியானவர் உன்னை நிற்க வேண்டிய இடத்திற்கு கொண்டு வந்து உன் தடைகளை உடைக்க போகிறார் அடைத்து வழிகளை உனக்காக திறக்க போகிறார் வழிகள் திறக்கப்பட போகிறது ஆசீர்வாதத்தின் வாசல்கள் திறக்கும் தேவ பிள்ளைகளுக்கு பெண்களை கதவுகளை உடைத்து இருப்பு தாழ்பாடுகளை முறித்து அந்த காலத்தில் இருக்கிற பக்கிஷங்களையும் ஒளிப்படத்தில் இருக்கிற புதில்களை உனக்கு கொடுக்கும்படியாய் ஆண்டவர் நீங்க கிருபை செய்ய போகிறார் அடைய போகிறது திறக்கப்பட போகிறது விசுவாசி தேவ பிள்ளைய நம்பு ஆவியில விசுவாசப்பட்டு கைகளை தட்டி நன்றி சொலுத்துங்க ஆண்டவருக்கு ஏதோ வார்த்தையை கேட்டுட்டு போயிடாதீங்க அண்டவர் இன்னைக்கு திறக்க போகிறேன் ஊழியக்கார் மூலமாக பேசிக் கொண்டிருக்கிறேன் நிச்சயமாகவே இதுவரை என் வாழ்க்கையில தடைகள் முன்னேற முடியல சுவாமி அழுது கொண்டிருக்கிறியா கத்துடைய ஆவியானவர் இன்னைக்கு உனக்கு திறக்க போகிறார் திறப்பார் தடைகள் மாறுகிறது தடைகள் மாறுகிறது தேவ பிள்ளைகள் வாழ்க்கையில ஒரே ஒரு காரியத்தை நான் அதிகமா அறிந்திருக்கிறேன் 
உலக மனுஷன் ஈஸியா எதையும் செஞ்சிருவான் ஈஸியா போயிருவான் ஆனா தெய்வ பிள்ளைகள் வாழ்க்கையில எந்த ஆசீர்வாதங்களையும் நம்முடைய வாழ்க்கையில நம்ம எளிதாக பெற்றுக் கொள்ள முடியாது அதுக்கு முன்பதாக ஒரு பெரிய போராட்டங்கள் வரும் பெரிய உபத்திரவங்கள் வரும் ஆனா உன்னை ஒண்ணு தெரியுமா எல்லா உபத்திரவங்கள் வந்தாள் எத்தனை உபஜவை போராட்டங்கள் வந்தாள் எத்தனை நெருக்கங்கள் வந்தாள் எத்தனை காரியங்கள் நம்மை ஒடுக்கினாலும் ஜெய கிறிஸ்து நமக்காக முன் சென்று எல்லா கோணலான பாதைகளையும் எல்லா கர்முடான பாதைகளையும் எல்லா வேதனையான பாதைகளையும் மலைகளையும் குன்றுகளையும் தவிடுபடியாக்கி உனக்கு சரியான பாதையிலே கருத்தர் உன் வழிகளை திறந்து உன்னை நடத்துவார் ஜெயம் நமக்கு தான் பக்கத்துல பார்த்து சொல்லுங்க பக்கத்துல யாராவது இருந்தாங்கன்னா கைகளை கொடுத்து சொல்லுங்க என்ன வந்தாலும் ஜெயம் உனக்கு தானே கொல்லப்படாதீங்க அந்த இடத்திலே உன்னை உயர்த்துவார் உபத்திரவப்பட்ட இடத்திலே வெட்கப்பட்ட இடத்திலே அவமானப்பட்ட இடத்திலே தள்ளப்பட்ட இடத்திலே உன்னை எடுத்து கர்த்த நிமிர செய்கிறவராயிருக்கிறார் உன்னை மேன்மைப்படுத்துவார் அதற்கு பிறகுதான் ஆசீர்வாதம் வந்தது தாவிது நாளுக்கு நாள் விருத்தி அடைந்தார் சேனைகளின் தேவனாகிய கர்த்தர் தாவிதோடு இருந்தார் எனக்கு விருத்தி எல்லாம் பெரிய விஷயமே இல்லை ஆசீர்வாதம் தானா வரும் ஆசீர்வாதத்தை தேடி நம்ம ஓட வேண்டிய அவசியமே இல்லை தெய்வ பிள்ளைகளை சொல்லுகிறேன் தேவையானது ஒன்றே ஒன்று தான் அவர் பாதத்தில் இருக்கிற பங்கு தேவன் அசன் அழகா சொல்லுது எனக்கு பிடிச்சது அந்த வரியில தேவனாகிய கர்த்தர் தவிதோடு இருந்தார் ஓ மை காட் எவ்வளவு ஒரு நல்ல ஒரு ஆண்டவர் அவர் நம்மோடு இருந்தா ஆசீர்வாதம் தானா வரும் ஏமா நிறைய தேவ பிள்ளைகள் விசுவாசி ஆசீர்வாதத்துக்காக கொண்டு போராடுவீங்க பிள்ளை ஆசீர்வதிங்க என் குடும்பத்தை ஆசீர்வதிங்க பிசினஸ் ஆசீர்வதிங்க அதை ஆசீர்வதிங்க இதை ஆசீர்வதிங்க எப்பா உங்களுக்கு சொல்றேன் ஒண்ணு தெய்வ பிள்ளைகளை சொல்லுகிறேன் உன்னை ஆசீர்வதிப்பதுக்கு தான் அவருக்கு புரியும் நீ சொல்றதுனால நீ ஜெபிக்கிறதுனால மட்டும் ஆசீர்வாதம் வரப்போறது கிடையாது நீ கர்த்தரோடு இரு ஆசீர்வாதம் உன்னை தேடி வரும் நீ தேவனோடு சமூகத்தினை காத்துரு கத்துடைய ஆசீர்வாதம் உன்னை தேடி வரும் அலூய கர்த்தரை நம்புகிறவன் செழிப்பான் அது தேவ வார்த்தை அது மாறவே மாறாது அமைன் சொல்லுங்களேன் எத்தனை பேர் விசுவாசிக்கிறீங்க ஏமா நம்ம ஜப வாழ்க்கை மாறட்டும் இன்னும் அதே பழைய ஜபத்தை எத்தனையோ வருஷமாய் ஜபிக்கிற ஜபத்தை தான் விசுவாசிங்க ஜபிச்சுக்கிட்டே இருப்பாங்க அதே ஜபம் அதே வார்த்தை அதே ஒரு காரியம் ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையில ஒரு முன்னேற்றம் இல்லை விருத்தி அடையும் தான் தாவிது நாளுக்கு நாள் அபிஷேகத்துல விருத்தி அடைங்க வல்லமையில விருத்தி அடைங்க ஜப வாழ்க்கையில விருத்தி அடைங்க பரிசுத்த வாழ்க்கையில விருத்தி அடைங்க கத்தரோடு இருக்கிற காரியங்களில் ஜப வாழ்க்கை தேவனோடு இருக்கிற சமூகத்தில் விருத்தி அடைகள் விருத்தி இதெல்லாம் இல்லாமோ பெருகும் நினைப்போம் உலக பிரகாரம் ஆசீர்வாதத்துல பெருகு நினைப்போம் பிசினஸ்ல பெருகு நினைப்போம் படிப்பு ஞானத்துல பெருகு நினைப்போம் எல்லா விஷயத்திலும் பெருகு நினைப்போம் ஆனா தேவனுடைய விஷயங்கள்ல ஆவிக்குரிய விஷயத்துல யாருக்கும் அந்த சீரியஸ்னஸ் கிடையாது ஆவியான சொல்லுகிறார் ஆவியில விருத்தி எல்லா விருத்தி ஏன்னா தேவனோடு இருந்து உங்களுக்கு பெரிய காரியங்களை செய்யும்